আপনারা দেখছেন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস দর্শক মণ্ডলী বিরতির পর পর আবারও চলে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস নিয়ে আপনারা জানেন আমাদের সঙ্গে আছেন টাওয়ার হ্যামলেস ব্যারিস্টার চেম্বারের হেড আপনাদের প্রিয় ব্যারিস্টার ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ শেখদার এম বিই দর্শক মণ্ডলী আমরা সরাসরি চলে যাব আপনাদের কোলে যেহেতু আমরা আগে উত্তরগুলো শেষ করে ফেলছি আমরা চলে যাব দেখি কি আছেন লাইনে আমাদের কলেজের কাছে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি ভাই আপনার নামটা কোক এবং কইতে কইরা আমার নাম জাহাঙ্গীর ভাই কইতেই কইরা ভাইয়া আমি বারমিয়াম থেকে জি ভাই প্রশ্নটা করো কা প্রশ্নটা ভাই আমি এই দেশে প্রায় 11 12 বছর ধরে জি কারণ আমি চাই কিছু যেন আমার আব্বা আম্মা আর ভাই বোনের জন্য अप्लाई করতে হয় কি কি লাগবে এখানে নরমালি আপনি ভিজিট করতা নেই ভিজিটর লাগি अप्लाई করতা যে কোনটা বললে বেটার হইব ভিজিট না আমি সঠিক জানি না দেন ভিজিট হইলো ওকে আর যদি সেটেলমেন্টে কোনো রাস্তা থাকে তাহলে এটা করতে পারি না না আপনার পাসপোর্ট কি দা ব্রিটিশ নিন না কি ধরনের আমার আমার পাসপোর্ট বাংলাদেশি পাসপোর্ট রয়ে গেছে কিন্তু স্টিল আপনার ইনডিফিনিটলি আছে তো জি এটা সব কিছু কারেক্ট আছে আমার আপনার ফ্যামিলি আছেন জি ফ্যামিলি আছেন বাচ্চা না আছেন বাচ্চা কয়টা তিন বাচ্চা বেতন কত কামর বেতন কত ফাইন আমি মিনিমাম এই যে ফ্যাক্টরিতে কাম করি 24 আওয়ার ও মিনিমাম 24 আওয়ার তে বেতন কত ফাইন বয়স কত ভাই বোনের প্রশ্ন করুন জি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে বলি আমি 2013 তে বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট ভিসা अप्लाई করেছিলাম সেটা হচ্ছে অনার্স ফাইনাল ইয়ারের টপ আপের জন্য আচ্ছা গ্লিনার ইউনিভার্সিটি তখন আমার ভিসা রিজেক্ট হয় যে ভিসা অফিসার আমার আমি জেনুইন ছিলাম এটা নিয়ে সে স্যাটিসফাইড ছিল না তো তারপরে আমি ভিসা রিজেক্টের পরে আমি 2014 তে আবার নতুন করে নতুন ইউনিভার্সিটিতে अप्लाई করি জি এবং যখন আমি अप्लाई করি তখন আমি উল্লেখ করি যে আমার 2013 তে একবার ভিসা রিফিউজ হয়েছিল ওই গ্রাউন্ডগুলো আমি দিছিলাম তখন আমি ভিসা পাই এবং তারপর আমি 14 তে আমি আমার কোর্স কমপ্লিট করি আমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করি এবং তারপর আমি মাস্টার্সে ভর্তি হই মাস্টার্সে ভর্তির সময় ভিসা এক্সটেনশন অনলাইনে যে ফর্মটা ফিলআপ করেছিলাম ওখানে আমি একটা ভুল করে ফেলি সেটা হচ্ছে যে হ্যাভ ইউ এভার বিন রিজেক্টেড ওইটাতে আমি ভুলে নো দিয়ে ফেলি আচ্ছা এখন ওইটা আমার আনইন্টেনশনাল মিস্টেক ছিল এখন আমি ওটা ইচ্ছা করে করি না কারণ আগের বার আমি যখন ভিসা अप्लाई করেছিলাম তখন তো আমি ওদের উল্লেখ করেছিলাম এখন এটার কারণে ওরা আমার ভিসা রিফিউজ করে ভিসা রিফিউজ করে এবং ওরা আমাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ টাইম দেয় আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ করি যে এই গ্রাউন্ডগুলো দেখা যায় এগুলো আমার আনইন্টেনশনাল মিস্টেক ছিল আমি আগে এগুলো আচ্ছা তারপর ভাইয়া মানে মেইন পয়েন্টে আসেন তারপরে কি হয়েছে এখন আমার ওরা আমাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ রিফিউজ করছে ওরা এখন আমার এখন সুযোগ এখন আমি জুডিশিয়াল রিভিউতে যদি যাই তাহলে এটার কি কোনো সুযোগ আছে বা কোনো আমার পসিবিলিটি কি আমি মাত্র দুই মাস হইছে এমবিএ তে ভর্তি হইছি টিউশন ফি দিয়ে ভর্তি হইছি এখন আমার যদি আমি বুঝতে পারছি ভাই স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে ভাইয়া ভাই অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের গেস্ট আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন আপনি টিভি সাইটের সামনে থাকুন একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে মাদি ভাই আপনার এখানে 320 বা 322 কিছু উল্লেখ করেছে আপনার প্রশ্নটা ক্লিয়ার করে আপনি কথা বলবেন 
আচ্ছা আমরা কি ভাইয়া স্পিকারে কথা বলছেন আপনি ফোনটা লাউড স্পিকারে দিয়ে জি ভাইয়া এখন বলুন আমি সাজ্জাদ বলছি ইস্ট লন্ডন থেকে জি ভাইয়া প্রশ্নটা করুন আমি 10 ইয়ার্স লং রেসিডেন্সি পে আই এলআর পাইছি এক সপ্তাহ আগে আবার নেমে যায় ভাইয়া কথাটা নেমে যায় আপ ডাউন করে বুঝতে পারছেন না কেন আপনি শুনতে পাচ্ছেন আপনি একই জায়গা ফোনটা মুখের সামনে রেখে কথা বলুন আচ্ছা এখন শুনতে পাচ্ছেন একটু নিচে বা বলুন ঠিক আছে আমি 10 ইয়ার্স লং রেসিডেন্সি পে আই এলআর পাইছি এক সপ্তাহ আগে उत्तर विवाहित तीन चौबीस घंटा खाम कर আপনি বেনিফিট হল তা ভাইরা ট্যাক্স ক্রেডিট চাইল্ড ক্রেডিট চাইল্ড বেনিফিট হোয়াট এভার শর্ট নট টপ আপ বলতে যা বোঝায় সব কিছু আপনি বেনিফিট চাইরা আপনি কই রা আপনার আব্বা আম্মারে আনতা আর লগে আপনার বাইরে আনতা আর বোন দেও আনতা বনির বয়স 17 আর বাইর বয়স 31 বাই জাহাঙ্গীর সাহেব আপনি পয়লা দেখো কা একটা জিনিস প্যারাগ্রাফ 41 যেটা রে কয় আইন নাম্বার 41 এই বইর মাঝে আছে সুন্দরভাবে লেখা এটার মধ্যে লেখা আছে যে আপনি কেউ যদি কোন স্পন্সরে অন্য কেউরে আনতে হয় তো পয়লা তান নিজর বাড়া নিজর খাওয়া টাকার পরিমাণ পয়সা টাকার বাদে আপনার টিকেটর পয়সা আপনি এখান থেকে বাংলাদেশ যাওয়ার নিজর পয়সা নাই আপনি আরো কতটা দিবা কিলা জি তখন আইনে কয় আপনি নিজে আপনার বাচ্চা ইন্টারে খাওয়াইতে পারেন না সঠিকভাবে আপনার ওয়াইফ রে চালাইতে পারেন না আপনি কাউন্সিলর হাউজিং বেনিফিট পাইরা ইন হোয়াট ওয়ে ইউ আর গোনা সাপোর্ট ইয়োর মাম এন্ড ডাড ইফ দে কাম টু দিস কান্ট্রি জি দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন ইজ আপনার বড় ভাই জেন এন্ড 31 বছর বয়স এন্ডে কিছু করুন যদি সেপারেট করবা আর বোন দে দিয়া এপ্লাই করতে পারবা বাট ইউ হ্যাভ টু শো দ্যাট ইউ ক্যান মেনটেইন দেম আপনার কাছে যথেষ্ট পয়সা আছে যথেষ্ট ইনকাম আছে থাকার জায়গা না থাকলেও এই ভিজিটর আইনো আমরা সাধারণত একটা ভুল করি যেন ফ্যামিলি আনতে পারমানেন্টলি আনতে সময় জেলাখান মনে করেন গড় দেখা নি লাগে বা বাচ্চা দেখা নি লাগে ভিজিটো অত কড়া করি না এখানে একটা মানুষ ভিজিটে আইলে সিটিং রুমও ঘুমাইতে পারে কোলা করে যে জিনিস হলো এইটা হলো যে টাইম টাইম দি এন্টি ক্লায়েন্স অফিসার হ্যাজ টু বি শিওর দেন এই দেশে আইলে টাইম টাইম যাই বাগিয়া এবং এই দেশে আইলে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট পয়সা আছে আপনি আর্নিং করা যথেষ্ট পয়সা এবং এই পয়সা দিয়ে আপনার আব্বা আম্মা রে খাওয়াইতে পারবা বোন রে খাওয়াইতে পারবা উইদাউট রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ড ভাই আপনি 24 ঘন্টা কাম করা ইখান দেখায় যদি আপনি ডিজিটাল লাগে अप्लाई করেন আই ডোন্ট থিং ইউ উইল গো ভেরি ফার আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন আরো বালা চাকরি উগরি একটা দরকা আর দরিয়া বাদে মা বাপর খাতিরে মা বাপর লাগি যদি পয়সা দুইটা খরচ করেন দুই ঘন্টা বেশি কাম করেন আল্লাহ অবশ্যই অবশ্যই বরকত দিব আপনার রুজির মাঝে পয়সার মাঝে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জাহাঙ্গীর সাহেব বারমিয়াম থাকি মাহদি ভাই এবার মাহদি ভাই এস 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 এক্স থাকি ফোন করছেন উনি মাহদি ভাই বলতেছেন যে আপনি দুই হাজার তেরো সালে অ্যাপ্লাই করেছিলেন এ দেশে টপ আপ ডিগ্রি করার জন্য কিন্তু ব্রিটিশ হাই কমিশন ডিফিউজ করেছিল ওইন ঢাকা তারপরে দুই হাজার চোদ্দো সালে আবার অ্যাপ্লাই করে অন্য কোর্সে আপনি এসেছেন কিন্তু এখানে আসার পরে কোর্স আপনি শেষ করে যখন আপনি লেভেল সেভেনে যাবেন মাস্টার করার জন্য তখন আপনি যে এক্সটেনশনের জন্য যে অ্যাপ্লাই ফর্মটা সাবমিট করেছিলেন এই ফর্মে বিভিন্ন প্রশ্ন থাকে এটার মধ্যে একটা হলো যে আপনাকে কোনো দিন কোনো ভিজা অফিসার কোনো ব্রিটিশ হাইকমিশন বা অন্য কোনো এম্বেসি রিফিউজ করেছে কিনা আপনি তখন বলেছেন নো 
আর আসলে আপনার তো রিফিউজ হয়েছে এই কারণে ওরা আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা রিফিউজ করে দিয়েছে রিফিউজ করার পরে আপনাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ রিভিউ দিয়েছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউতে ও আপনি হেরেছেন এখন আপনার প্রশ্ন হলো যে জুডিশিয়াল রিভিউতে কোনো চান্স আছে কি না আপনি জুডিশিয়াল রিভিউতে দেখেন আমি সাধারণত বলি যে প্যারাগ্রাফ থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি এবং থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান এটা খুব সিরিয়াস ক্যান্সার রোগের মতো কোনো ইমিগ্রেশনের আইনে যদি আপনি একটা কাগজ একটা কথা মিথ্যা বলেন ডিসেপফুল হয় ডিসেপশন হয় তাইলে এটা মেটেরিয়াল হোক বা মেটেরিয়াল না হোক আপনি দিয়ে থাকেন বা আপনি না দিয়ে থাকেন এটা ছোট হোক অথবা বড় হোক আপনার সম্পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন উইল খোলাপস এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওইটা হয় নাই আপনি যদি আন্তরিকভাবে হাইকোর্টকে বোঝাতে পারেন দ্যাট ওয়াজ অ্যান আন ইন্টেনশনাল মিস্টেক আমি আসলে তো আগের বার বলেছি কিন্তু ওইটা সময় ফর সাম হাও দেন আই পুট নো এইটাতে কোনো হোম অফিসও ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই এবং আমার ছোটোখাটো এই মিস্টেকের জন্য আই ওপলো যাই আমার তো এখন কোর্স আছে আমার মনে হয় মাই গাট ফিলিং ইজ যে আপনি সাকসেসফুল হবেন আপনি দেখেন আমি একটা কেস ডিল করেছি ওনার ওনার ছেলেকে আনার জন্য বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করেছিল পরে বদ্ধ মহিলা তার ছেলে চলে গেছে ব্যাংককে ওইখান থেকে গিয়ে অ্যাপ্লাই করছে ব্যাংকক থেকে তখন যে সে ঢাকাতে অ্যাপ্লাই করছে মনে করছে ওরা ধরতে পারবে না লিখে দিতে তোমার কোনো বাই বোন আছে নাকি তার একটা বোন আছে আগের অ্যাপ্লিকেশনে ছিল ওইগুলো সব আজকাল তো ওই ডিএনএ দিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে ধরে ফেলে ইস এ জেনুইন কেস কিন্তু এই মিথ্যা বলার কারণে এই মহিলা তার ছেলেটাকে আনতে পারে নাই তবে আপনার এটা আই থিঙ্ক ইস এ ডিফারেন্ট কেস আপনি যদি আপনার লোয়ার হাইকোর্টকে বোঝাতে পারে তো ইনশাআল্লাহ ইউ মে গেট সাম গুড রেজাল্ট থ্যাংক ইউ ওকে শেল আই গো টু দি নেক্সট ওয়ান কলার নাম্বার নাইন প্লিজ প্লিজ মিস্টার শাহজাদ ফ্রম ইস্ট লন্ডন আপনি আপনি কইরা যে ইনডিফিনিট লিভ ফাইসিন দশ ইয়ারের বেসিতে বেসিসে ইয়া জি কিন্তু ওয়াইফ হ্যাজ জয়েন ইন 2009 এখন আপনার প্রশ্ন হলো যে উইচ ফর্ম টু অ্যাপ্লাই শুড আই অ্যাপ্লাই ফর মাই ওয়াইফ ওয়েন হার ভিজা এক্সপায়ার্স এজ এ স্পাউস ভিজা ওর ফর ইন্ডিফিনিট লিভ ওর ফর দ্য এক্সটেনশন ভাই সাজাদ ভাই এটার মধ্যে আপনার লিভ আগের যেটা এটা আমার দেখার দরকার আছে শুনেন যে ডাক্তার যাওয়ার সাথে সাথে আপনার প্রেসক্রিপশন লিখে দিলা হি ইজ নট এ গুড ডক্টর There are some doctors, he will give you medicine after he had a look at the x-ray result, blood test result, blood pressure result. Shop koti dekhar pore jay doctor ushud dhe, shay doctor ito bhalo. Ami mune kori, Shazad bhai, aapnaar wife air passport, the key leave chilo, kobeshe chilen. Eta diya aapni jodhi kuno ek jon lawyer air kase bhaiya jahan, bhai jahan jahan, tahale aamar mune hai bhalo hobe. Thank you very much. Dhanubad bhai, shay shay aamar kolari shundar kori uttar dhe ajan, aar aami মাহদি ভাই এরটাতে আমি আমি হোপ দিচ্ছি আমার মনে হচ্ছে হোপ আছে যদি আপনার কথা অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ভালো কোনো লয়ার সাথে যোগাযোগ করেন হি ইজ এ জেনুইন স্টুডেন্ট মাহদি ভাই ইজ এ জেনুইন স্টুডেন্ট এন্ড ইউ ওয়ান্ট টু ডু মাস্টার্স আই উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক জি বেশেশ আমি চলে যাব আমার কলাদের কাছে আমি দেখি কয়টা কল নিতে পারি আমাদের বিরতির আগে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের কলাদের কাছে দেখি কে আছেন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ভাই আপনার নামটা বলুন কোথা থেকে বলছেন প্লিজ জি আমার নাম নাওয়াজ আমি লন্ডন থেকে বলছিলাম আগামী বছরে তো আমার আম্মাকে চলে যাবেন এখন আবার আবার আমার একটা ছেলে হয়েছে তো আমার কোয়েশ্চেন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা কি কোনোভাবে কি ওনার জন্য মানে এখানকার আমি 
Okay, thank you. Shunte tha kena apni. Pesha sab komat se ni chhi. Hamadhe aik ni chhutto bhiroti the chinda the. Ochche darshuk mundu li apna the shadhe kosa bolte bolte. Hamadhe chole shchi aik ni bhiroti shomoy. Amra bhiroti purpo shoash chole aspa apna the kole. Apna ra totukun purjon kuthao jaben na. Amra chole aschi bigya pun bhiroti pur. Totukun purjon thamadhe shonge thakbe. Donno bad. अपनारा देखें आईन विषय अनुष्ठान ल एंड जस्टिस